অনুরোধ রইল ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটি দেখুন শুক্রবার জুলাই মাসের পনেরো তারিখ রাত বাজে বারোটা পাঁচ মিনিট ইস্তাম্বুলের মানুষ ঘরে ফিরেছেন অনেকে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি বা ডিআরএসদের নিয়ে তখনও বসফরাসের পারে আড্ডায় মন্ত এমন সময় টার্কি চার্মি বসফরাসের প্রধান ব্রিজে অবস্থান নেয় তুরস্কের এশিয়ান অংশ থেকে ইউরোপিয়ান অংশের রাস্তা ক্লোজ করে দেয় ওদিকে সি অফ মারমারিসের অবকাশ যাপন কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট রিজেব তায়েব এরদোয়ানের উপর হামলা করার জন্য ছুটে যাচ্ছে বিশ্বসেরা স্যাট কমান্ডো ইউনিটের একটি টিম সাথে আছে দুটি ফাইটার জেট পার্লামেন্ট বিল্ডিং পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এফ সিক্সটিন ও হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে বম্বিং করা হচ্ছে এমত অবস্থায় প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান সেলুলার ফোনের মাধ্যমে দেশবাসীকে মেসেজ পাঠান যে সেনাবাহিনীর একটি অংশ সামরিক অবধান করতে যাচ্ছে সেই মেসেজ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এক ঘন্টার মাঝে তুরস্কের বড় শহরগুলোতে পাঁচ লাখ মানুষ নেমে আসেন সেনাবাহিনীর একটি ছোট অংশ বিদেশি অপশক্তি সাহায্য নিয়ে কু করে কিন্তু বাকি বড় অংশটি এর সাথে যোগ দেয়নি প্রেসিডেন্টের দোয়ান একটি বিশেষ বিমানে করে রাজধানী আঙ্কারায় ফিরছিলেন এমন সময় বিদ্রোহীদের একটি এফ সিক্সটিন সেই বিমানকে গুলি করে নামাতে ছুটে আসে এর দোয়ানের নিয়ন্ত্রণে থাকা আর্ম ফোর্সেসের অংশটি কিছুতেই সেই বিমানকে ইন্টারসেপ্ট করতে পারছিলেন না কারণ তুরস্কের সব এয়ার টু এয়ার মিসাইল সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল আইডেন্টিফিকেশন অফ ফ্রান্স অ্যান্ড ফোয়ে আইএফএফ লক মানে এই সিস্টেম যুক্ত থাকলে নিজেদের মিসাইল নিজেদের কোনো বিমানকে হিট করবে না আইএফএফ এমন একটি সিস্টেম যাতে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে নিজেদের সমস্ত যুদ্ধ বিমান হেলিকপ্টার ড্রোন ল্যান্ড ওয়ার মেশিন সাবমেরিন এবং যুদ্ধ জাহাজে শনাক্তকরণ করা হয় এতে করে নিজেদের এয়ারক্রাফট ফ্রেন্ডলি ফায়ারে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না আইএফএফ সিস্টেম ইন্টিগ্রেটেড না থাকলে মারাত্মক বিপদ দেখা দিতে পারে যেমন গত ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানি হেলিকপ্টার মনে করে ইন্ডিয়ানরা নিজেদের হেলিকপ্টারই শুট ডাউন করে ফেলেছিল যাই হোক পরে রাশিয়ান এরোস্পেস ফোর্সের হেল্প নিয়ে এরদোয়ান আঙ্কারায় পৌঁছান এবং সন্ত্রাসীদের ঠেকিয়ে দেন যদিও রাশিয়ানদের হেল্প নিয়ে বিতর্ক রয়েছে তবুও মস্কো ছাড়া আর কে সেদিন এরদোয়ানকে হেল্প করেছিল বিশেষজ্ঞগণ তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি এই ঘটনা থেকে টার্কিশ মিলিটারি সেদিন মারাত্মক দুটি দুর্বলতা খুঁজে পায় যে উইক পয়েন্ট দুটি পুরো তুর্কিকে মুহূর্তের মধ্যে অসহায় বানিয়ে দিতে পারে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে পারে কিভাবে চমকপ্রদ এই অংশটির উত্তর দিচ্ছি কয়েকটি ডিফেন্স অ্যানালাইসিস ফোরামে এই নিয়ে বছর ধরে বিতর্ক চলছিল এমন সময় পাকিস্তান ডিফেন্স ফোরামে একজন টার্কিশ মিলিটারি অফিসার বিশেষ কিছু তথ্য দেন তিনি নিজের পরিচয় গোপন রেখে বলেন তুর্কি ন্যাটো সদস্য আর সব ন্যাটো মেম্বার কান্ট্রির মিলিটারি ওপেন সিস্টেম সেন্ট্রাল ডেটা সিস্টেমে অ্যানলিস্টেড ন্যাটোর বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে আইএফএফ সিস্টেম দিয়ে লক করা এর ফলে কোনো ন্যাটো মেম্বার কান্ট্রি অন্য কোনো ন্যাটো সদস্যকে আক্রমণ করলে যেসব অস্ত্র ন্যাটোর আইএফএফ সিস্টেমে ইন্টিগ্রেট করা আছে বিশেষভাবে এয়ার টু এয়ার মিসাইল এবং সারফেস টু এয়ার মিসাইল তা কাজ করবে না তবে ইউরোপিয়ান বেশ কয়েকটি ন্যাটো দেশ নিজেদের আলাদা ওয়েপন সিস্টেম মেনটেন করে যেমন সুইডেন নরওয়ে ফ্রান্স ব্রিটেন ইতালি ও গ্রিস এখন তুরস্ক যদি অন্য কোনো ন্যাটো মেম্বার স্টেট দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে নিজেদের নাইনটি পার্সেন্ট ওয়েপন তারা তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না কারণ সামহাও তুর্কি সব অস্ত্র সরঞ্জাম ন্যাটো সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত ন্যাটো ত্যাগ না করলে এই সিস্টেম থেকে সাইন অফ করার কোনো সুযোগ নেই লিগালি এই সিস্টেম সুরক্ষিত এদিকে তুরস্কে এরকম আরও অভূতকানের রিস্ক রয়েছে বিদেশি অপশক্তি যতক্ষণ না এর দোয়ানের একে পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারছে ততক্ষণ তারা চেষ্টা চালিয়ে যাবে অন্যদিকে বিশেষ একটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স গ্রিসকে শক্তিশালী করে তুলছে উদ্দেশ্য তুরস্কে আঘাত হানা খেলাতে এমন হবে যে বিভিন্ন উপায়ে তুর্কিদের উস্কানো হবে কন্টিনিউয়াস উস্কানি দিলে একটা সময় যে কেউ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে আর পাওয়ারফুল কেউ যদি উস্কানির শিকার হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই চাইবে এক থাপড়ে প্রতিপক্ষকে থামিয়ে দিতে এবং এটি হবে অজুহাত গ্রিস নিয়মিতভাবে তুরস্ককে উস্কিয়ে যাচ্ছে এদিকে তুরস্ক তার আশেপাশের দেশগুলোর মাঝে বা এতদাঞ্চলের সবচেয়ে পাওয়ারফুল তাই টার্কিস জেনারেলরা ভাবতে পারেন গ্রিসের ছোট একটি দ্বীপে আক্রমণ করে বা সাইপ্রাসে অবস্থান করা গ্রিক ফোর্সকে একটা ধাতানি দিয়ে উস্কানি বন্ধ করে দেয়া এমন কিছু হলে সবাই জানে গ্রিস একা তুরস্কের সাথে পারবে না কিন্তু সে ন্যাটোর সদস্য তখন পুরো পশ্চিমা দুনিয়া একযোগে হায়ানার দলের মতো হামলে পড়বে তুরস্কের উপর আর টার্কিস পলিসিমেকাররা এটি বুঝতে পেরেছেন জুলাইয়ের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরপরই তারা উপলব্ধি করেছেন তাদের এমন অস্ত্র চাই যার উপর ন্যাটোর কোনো কন্ট্রোল নেই আর ফিউচারে এভাবে আক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচতে ও আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঠেকাতে এর দোয়ান বিকল্প উপায় খুঁজে বের করেছেন অল্টারনেটিভ ওয়েপন হিসেবে রাশিয়ান এস ফোর হান্ড্রেড সিলেক্ট করেছেন যা একদম পারফেক্ট কারণ এই অস্ত্র ন্যাটো সিস্টেমে
সেজন্যই আমেরিকা ইউরোপের এত হুমকি ধমকি সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে এস ফোর হান্ড্রেড সার্ভিস ডোয়ার মিসাইল সিস্টেম কিনেই ছাড়লেন আমার এই কথাগুলো হয়তো আপনার বিশ্বাস হবে না কিন্তু রিকোয়েস্ট থাকলো যদি সময় পান তাহলে আইএফএফ কি এবং ন্যাটো কিভাবে তার সদস্য দেশগুলো সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে তা গুগলে সার্চ করে দেখবেন এটাও জেনে দেখবেন যে বিমান বাহিনী ও সেনাবাহিনীর ছোট্ট একটি অংশকে ঠেকাতে তুরস্কের সেদিন কেন এত সময় লেগেছিল কেন এরদোয়ানের অনুগত ফাইটার পাইলটেরা সেই এফ সিক্সটিন কে শুটডাউন বা ইন্টারসেপ্ট করতে পারেননি তাহলে আপনি নিজেই এই ভিডিওর সত্যতা বুঝতে পারবেন ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেশকে ভালোবাসুন আর হ্যাঁ ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট ন